ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము తండ్రి నాకు అనుగ్రహించు వారందరూ నా ఎద్దకు వత్తురు నా ఎద్దకు వచ్చు వాణిని నేనింత మాత్రమును బయటికి త్రోసివేయను యోహాను సువార్త ఆరవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా ఏసయ్య దగ్గరికి రావడం అంటే ఆయన ఎందు నమ్మకం ముంచడం అపనమ్మకంతో వేరే ఉద్దేశాలతో కాకుండా నమ్మకంతో రావడం రావడం అంటే మన హృదయాలు ఆయనకు దగ్గర కావడం ఆత్మలో ఆయన వైపుకు తిరగడం అలా వచ్చిన వారిని ఆయన ఎప్పుడూ త్రోసివేయడు ఏసయ్య ఈ విధంగా అంటున్నాడు నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును నేను వాటి నెరుగుదును అవి నన్ను వెంబడించును నేను వాటికి నిత్య జీవమునిచ్చుచున్నాను గనుక అవి ఎన్నటికినీ నశింపవు ఎవడును వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు వాటిని నాకిచ్చిన నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు గనుక నా తండ్రి చేతిలో నుండి ఎవడునూ వాటిని అపహరింపలేడు అని ప్రియులారా తండ్రి కుమారుణ్ణి ప్రేమించుచున్నాడు గనుక ఆయన చేతికి సమస్తమూ అప్పగించి ఉన్నాడు కుమారుని అందు విశ్వాసముంచువాడే నిత్య జీవము గలవాడు కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచి ఉండును భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతిమి మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలగెను యహోవా మన ఎందరి దోషమును అతని మీద మోపెను అతడు దౌర్జన్యము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు తేబడు గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తరించు వాని ఎదుట గొర్రయు మౌనముగానుండునట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు తేయబడు గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తరించు వాని ఎదుట గొర్రయు మౌనముగా నుండునట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు అన్యాయపు తీర్పు నొందిన వాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల అతిక్రమమును బట్టి మొత్తబడెను గదా సజీవుల భూమిలో నుండి అతడు కొట్టివేయబడెను అయినను అతని తరము వారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించిన వారెవరు అతడు మరణమైనప్పుడు భక్తిహీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను ధనవంతుని యొద్ద అతడు ఉంచబడెను నిశ్చయముగా అతడు అన్యాయమేమీ చేయలేదు అతని నోట ఏ కపటమునూ లేదు అతన్ని నలగొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టమాయను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగజేశను అతడు తన్ను తానే అపరాధ పరిహారార్థ బలి చేయగా అతని సంతానము చూచును అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును యహోవ ఉద్దేశము అతని వలన సఫలమగును అని సహోదరి సహోదరులారా క్రీస్తు ఏస్తునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరూనూ కలిగి ఉండుడి ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడయ్యుండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు గాని మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడిగా కనబడి మరణము పొందునంతగా అనగా సిలువ మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకొనెను అందుచేతను పరలోకమందున్న వారిలో గాని భూమి మీద ఉన్నవారిలో గాని భూమి క్రింద ఉన్నవారిలో గాని ప్రతి వాని మోకాలును ఏస్సునామమున వంగునట్లును ప్రతి వాని నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై ఏసుక్రీస్తు ప్రభువని ఒప్పుకొనునట్లును దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి నిన్ను ఆశ్రయించు వారిని నీవు విడిచిపెట్టు వాడవు కావు గనుక నీకు స్తోత్రములు తండ్రి నీవు మా జీవితంలో చేసిన ప్రతి ఒక్క మేలును బట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ మేమెల్లప్పుడూ నీకు విధేయులమై నీ అడుగు జాడల్లో నడిచేవారముగా ఉండుటకు కృప చూపమని వేడుకుంటూ ఏసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్